3 yaşında öksüz ve yetim kalan Dexter, bir polis tarafından evlat edinilmiş. Yeni babası, Dexter'ın karakterindeki karanlık tarafı çok geçmeden fark etmiş ve onun önü alınamayan şiddet arzusunu insan öldürenleri öldürmeye kanalize etmesini sağlamış. Bunun sonucunda Dexter hem seri cinayet işleyenleri hem de kanundan yakasını kurtaran diğer katilleri kendine hedef olarak seçmeye başlamış. Dexter Morgan içindeki müthiş öldürme arzusuna karşın günlük hayatta insanlarda hayli sakin, iyi huylu ve kendi halinde bir adam izlenimi bırakıyor. Sempatik görünümü sayesinde kimse onun böyle bir karanlık tarafı olabileceğinden şüphelenmiyor. Ve biz de sizlere bu videoda Dexter dizisi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Videonun bazı yerlerinde diziyi bitirmeyenler için ufak spoilerlar olabilir. Uyarımızı da yaptığımıza göre şimdi videoya geçebiliriz. Dizinin ilk sezonu büyük oranda Jeff Lindsay'in 8 kitaplık serisinin ilk kitabı olan Darkly Dreaming Dexter'dan uyarlandı. Ancak diğer sezonlarda hikaye kitaplardan ayrıldı. Dizi Miami'de geçen bir hikayeyi anlatıyor olsa da çekimler hiçbir zaman Miami'de yapılmadı. Dış mekan çekimleri Long Beach, Kaliforniya'da gerçekleştirilirken iç mekan çekimleri de Sunset Bulvarı'ndaki Sunset Gower stüdyolarında gerçekleşiyordu. Dizinin gerçekçiliğini artırmak için ikinci ekipler Miami'de görüntü alıyordu. Dizide 4 sezon boyunca Dexter'ın sevgilisi Rita Bennett karakterini canlandıran Julie Benz, aslında Dexter'ın kız kardeşi Debra Morgan karakteri için seçmelere katılmış. Ancak kendisi Rita rolüne uygun görülürken Debra rolünü de Jennifer Carpenter canlandırmış. The Trinity Killer gerçek bir seri katilden yani BTK katili adı verilen Dennis Rader'dan ilham alınarak oluşturulmuş. Dizide üvey kardeşler Dexter ve Debra Morgan'ı canlandıran Michael C. Hall ve Jennifer Carpenter dizi devam ettiği zamanda yani 2008 yılında evlendiler. Ancak 2011 yılında boşandılar. Dexter karakterini canlandıran Michael C. Hall dizinin 5. sezonunun çekimleri sırasında kanser sebebiyle tedavi görüyordu. Oyuncu kemoterapi tedavisi sonucu kanserden tamamen kurtuldu ve sağlığına kavuştu. Bu süreçte aldığı kemoterapi yüzünden saçları dökülen Hall 5. sezon boyunca peruk takmıştır. Dizide Dexter'ın iş arkadaşı komiser Angel Batista karakterini canlandıran David Zayas, aktörlük yapmaya başlamadan evvel New York'ta polis memuru olarak çalışıyormuş. 20'li yaşlarında polis olarak çalışan David Zayas, çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar vererek oyunculuk dersleri almaya başlamış. Debra Morgan karakterini canlandıran Jennifer Carpenter'a göre Debra'nın Dexter'a aşık olduğunu her zaman biliyormuş ve serinin başından beri onu bu düşünceyle oynamış. Bu yüzden bu hikaye tanıtıldığında şaşırmamış. Dexter karakterini canlandıran Michael C. Hall çekimler sırasında yanlışlıkla Slice of Life'ı bir iskeleye çarpmış ve tekneye 8 bin dolar değerinde hasar vermiştir. Dördüncü sezonda dizideki görevinden ayrılan showrunner Clyde Phillips'in asıl planına göre Dexter dizi finalinde idam edilecekti. Hikaye işte bu idam öncesi Dexter'ın işlediği cinayetlerin bir film şeridi gibi gözünün önünden geçmesi üzerine kurulu olacaktı. Ancak Showtime patronları finalde Dexter'ın ölmesine müsaade etmediler ve bu plan gerçekleşmedi. Vince karakterini canlandıran C.S. Lee ve Harry Morgan karakterini canlandıran James Raymer dizi devam ettiği zaman da The Unburn isimli film projesinde beraber rol almışlardır. Tim Schlattman ve Lauren Gassis dizinin her sezonunda çalışan tek yazarlardır. 8 sezon boyunca Angel Batista karakteri her zaman David Zayas tarafından oynanmamış. Oğlu David Zayas Jr. bazı çekimlerde babasının yerine geçmiş. Çünkü ikisi birbirine oldukça benziyormuş. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.8 puanla 4. sezon 12. bölümüdür. En kötü bölümü ise 4.6 puanla 8. sezon 12. bölümü yani dizinin final bölümüdür.